Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da importante vitória do Botafogo sobre o Fluminense 1x0 no Maracanã, gol do Luiz Henrique, fazendo prevalecer a lei do ex. Pessoal, como eu tenho falado aqui nos nossos vídeos, peço para você se inscrever no nosso canal, principalmente porque eu tenho visto aí outros canais com com thumbs fakes, né? E aqui a gente zela pela transparência, aqui a gente não faz isso. Vejo muitos canais aí com a foto do Pascoal, do Zinho, e eles nem no programa estão. Aí quando posta Sport TV, bota a foto do Rizek, do Paulo Nunes, e nem no programa eles estão, e aqui a gente não faz isso. Então sempre que a gente colocar um comentarista na foto, na thumb, ele vai estar tá no vídeo. Então por isso eu peço aqui a sua inscrição, aqui é só... Botafogo. Vamos para mais um debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Quantas vezes a gente já falou, já ouviu isso? Você é torcedor botafoguense, você que não é torcedor botafoguense. Muito time até usa isso para si, mas o dono de direito dessa frase é o Botafogo, porque é cada coisa que acontece com o Glorioso e hoje foi um episódio desse. Andando num caminho contrário daquele que geralmente a gente vê quando essa frase é citada. Um golzinho que vem assim. De um Felipe Melo que não entraria de forma alguma em campo. O cara já tinha tomado cartão amarelo, inclusive, no banco de reservas. Ele dá uma lambança e o Botafogo consegue, com o moleque de Xerém, Luiz Henrique, fazer o gol da vitória contra o Fluminense. Aliás, da sexta vitória seguida do Botafogo contra o Fluminense. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Viver o maior vexame da história dos pontos corridos. No ano seguinte, ser taxado como coadjuvante. E dominar o brasileiro de cabo a rabo. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Por sorte, talvez, às vezes. Ter o melhor jogador de duas Copas do Mundo seguida. Há coisas que no planeta Terra só aconteceram com o Botafogo. Ter um jogador que fez um gol em todas as rodadas de Copa do Mundo. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Quem sabe esse campeonato brasileiro... O famoso contra tudo e contra todas, contra os deuses do futebol e contra a esperança, o Botafogo será campeão. Essa é a minha aposta, vitória de time campeão. A tal da sorte campeão virou. O time que simbolizava talvez o azar, tá com a sorte do seu O time que quer ser campeão, ele precisa desse tipo de vitória também. Uma vitória que você arranca na unha, na garra, na vontade, acreditando até o final. Irmão, o Gregory dá um bote daquele, aos 50 e muitos do segundo tempo, é um bote de quem quer. Uma vitória com uma boa dose de sorte também, por que não? não? É, tecnicamente não foi um bom jogo não, o Botafogo ficou devendo tecnicamente. Mas é, tem duas situações aí que pesam. Primeiro, quando o Gregory dá esse bote, quando o time tá lá na frente apertando o Fluminense na saída de bola, primeiro, vontade, tesão pela vitória. Botafogo do Arthur Jorge, ele não negocia com o empate. E hoje o empate, pensando assim, ponto de vista a longo prazo, não era nenhum mau resultado, o Botafogo conseguiria se manter na liderança e beliscaria um ponto fora contra um rival local que é sempre difícil de ser enfrentado. Você tem aí um Botafogo que ele se recusa a dialogar com a mediocridade. O Botafogo quer sempre mais. O Botafogo do Arthur Jorge, ele quer o resultado. E ele batalha muito por esse resultado. A qualidade é tamanha desse elenco. O elenco é tão bom, é tão forte, que mesmo quando não fizeram uma grande partida como hoje, ainda assim vai estar muito perto da vitória. Porque assim, Catarelli... Pega esse jogo e faz um frente a frente. O Fluminense foi melhor, tá? Coletivamente. Mas quem esteve mais próximo do gol o tempo inteiro? O Botafogo. O Botafogo criou As chances, chances mais, mais claras. claras. Foram do Botafogo. Então isso ajuda a exemplificar o porquê você precisa ter um elenco tão forte. Por que você precisa ter tantas opções. Porque mesmo nos dias em que você não estiver tão inspirado, mesmo nos dias em que você não conseguir ser um time tão inspirado, ainda assim você vai ficar sempre muito perto da vitória. O Fluminense poderia ter vencido. Não aproveitou, deixou a partida em aberto, o Botafogo beliscou no finalzinho e garantiu um resultado de fato. Ano passado esse resultado era muito contra o Sim. Botafogo, agora ele acontece a favor. Muito campeonato pela frente, mas repito, o time quer ser campeão. Ele tem aquela vitória na unha, na marra, como foi hoje. O time que quer ser campeão, ele tem aquela vitória é, mais impactante, como o Botafogo conseguiu diante do Flamengo, Flamengo, diante do Palmeiras. E tem a regularidade, o equilíbrio que o Botafogo apresenta com o Arthur Jorge. A torcida do Fluminense está botando na conta do Felipe Melo essa derrota para o Botafogo. E com toda a razão. Não tem sentido o Felipe Melo reclamar que sofreu falta. Absolutamente. Ele morgou inteiramente no lance em que o Gregory 
toma a frente, toma a bola e cruza para o Luiz Henrique sozinho fazer 1 a 0. Parecia que o clássico vovô terminaria 0 a 0. O Fluminense não jogou uma boa partida, o Botafogo foi mais time, mais organizado e soube aproveitar a maior oportunidade do jogo nesse presentão, eu repito, do Felipe Melo para o Botafogo. O Fluminense não se entrosou em momento algum e a lamentar a contusão, a lesão na cabeça do Nonato, que deixou o Maracanã numa ambulância. A gente torce para que não seja nada de grave. Pior, o Fluminense entra na zona do rebaixamento. É 18º colocado e ainda corre risco. E essa galera está preocupada por isso, porque tem jogo importante no meio da semana contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Fluminense jogou mal. Botafogo comemora até agora a manutenção da liderança, uma distância maior ainda. Botafogo 1, Luiz Henrique. Fluminense 0, jogo que eu acabo de transmitir aqui no Maracanã. O Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima na noite desse sábado no Maracanã, no Clássico contra o Fluminense. Num daqueles jogos enroscados, aqueles jogos difíceis, em que o Botafogo teve uma atuação, em alguns momentos da partida, parecida com a que tinha uh, tido contra o São Paulo, pela Libertadores, naquele jogo em que perdeu muitas chances, dominou a partida e acabou não convertendo essa superioridade, essa sua agressividade em gols. Estava indo para esse caminho o jogo contra o Fluminense, até que aos 50 minutos do segundo tempo, o Fogão fez o seu gol, fez 1 a 0, ganhou o Clássico e mantém assim a liderança do Campeonato Brasileiro, vai a 56 pontos. A história desse jogo é, passa primeiro por um primeiro tempo em que o Botafogo tomou mais a iniciativa, teve mais a iniciativa do jogo, fez com que o Fábio, uh, goleiro do Fluminense, fizesse algumas defesas bem difíceis. O Fluminense, aliás, no primeiro tempo teve poucas chances, mas teve um lance bastante discutível de pênalti que todos os torcedores do Fluminense, os jogadores do, do Tricolor, reclamaram com a arbitragem, acabou não sendo marcada a penalidade. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo foi melhor mesmo no primeiro tempo, criou mais chances e não conseguia fazer o seu gol. Não conseguia marcar o Fábio fazendo boas defesas, os ataques sendo desperdiçados e, no segundo tempo, parecia que o script seria muito semelhante. Botafogo de novo, atacando de novo, de novo uh, propondo o jogo, como se diz, e fazendo com que o Fluminense ficasse, uh, tivesse muita dificuldade, principalmente para sair da sua defesa e chegar uh, ao campo do Botafogo, ameaçar o goleiro John, que não precisou fazer grandes intervenções durante essa partida. Quando tudo caminhava para o 0 a 0 no finalzinho da partida, houve um lance que acabou sendo determinante para o resultado final dessa partida. E vocês vão entender por quê. Houve uma disputa pelo alto no ataque do Botafogo entre o Marçal e o Nonato, Nonato do Fluminense. Nesse lance, o Marçal acabou acertando o rosto do Nonato com a cabeça, uma cabeçada muito forte. Foi um susto danado, o Nonato caiu, uh, deu a impressão até de ter ficado desacordado. Foi preciso chamar a ambulância, o Nonato foi levado para um hospital mas aparentemente as coisas não foram muito sérias, claro, uma contusão, um corte no rosto, mas é, felizmente não, não houve nada muito grave né, com, com, com o jogador do Fluminense. As duas equipes já haviam feito as suas cinco substituições, mas a gente sabe que atualmente no futebol, quando há uma contusão é, desse tipo, ou contusões desse tipo, né, com, com problemas na cabeça, no rosto e tudo mais, os times podem uh, fazer uma nova substituição. Foi o que fez o Botafogo, foi o que fez o Fluminense, e aí entrou no Fluminense o Felipe Melo. E aí vocês vão entender por que, que esse lance acabou sendo decisivo. O jogo teve uh, vários minutos de acréscimo, oito minutos de acréscimo, e aos 50 minutos o Felipe Melo foi tentar sair jogando dentro da área do Fluminense e foi desarmado pelo Gregory. Olha só que coisa, o primeiro volante do Botafogo dando combate lá na área do Fluminense. Conseguiu roubar a bola do Felipe Melo, que reclamou falta, o Fluminense reclama de falta, mas eu sinceramente achei que não houve, houve um, um, um movimento com o ombro do Gregory para desarmar o Felipe Melo, ele cruza a bola, 
e encontra o Luiz Henrique sozinho, 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 com o gol escancarado, porque foi realmente um erro de saída de bola do Felipe Melo, e o Luiz Henrique encosta para o gol e faz o seu sexto gol no Campeonato Brasileiro, Luiz Henrique, que é o grande craque desse time do Botafogo. 1 a 0 um alívio danado para o Fogão, porque o Botafogo precisava dessa vitória para não correr o risco de perder a liderança, era um jogo complicado, um clássico é sempre muito complicado, e o resultado acabou é, recompensando o, o time que procurou mais o gol, que procurou mais o jogo e que tem demonstrado nessas últimas partidas todas um apetite muito grande, uma garra muito grande, muita dedicação para ganhar as partidas, tanto na Copa Libertadores, foi assim contra o São Paulo, não ganhou o jogo, mas lutou até o fim, e tem sido assim nas partidas do Campeonato Brasileiro. Esses times, Botafogo, Palmeiras, vai o Flamengo um pouco mais atrás, o Fortaleza, não podem mais desperdiçar pontos. E se o Botafogo empatasse esse clássico de hoje, contra o Fluminense, que está lá embaixo na tabela, seria, sim, um desperdício de pontos. O Botafogo era favorito, precisava muito da vitória e acabou conseguindo 1 a 0 aos 50 minutos do segundo tempo com o gol do Luiz Henrique. Para muita festa dos jogadores do Botafogo em campo, do técnico contra o Jorge, dos torcedores do Botafogo, é claro, do Maracanã, que não esteve lotado, né? É, a gente percebeu muitos clarões, muitos espaços vazios é, na, nas arquibancadas do Maracanã, mas a essa altura o torcedor do Botafogo não quer nem saber disso, está pouco se lixando para público, para renda, para essas coisas, porque o Botafogo, no ano passado, desperdiçou só uma chance gigantesca de ser campeão brasileiro, teve as suas mudanças de técnico, teve aquela arrancada incrível do Palmeiras no final da temporada e aquela decadência do Botafogo nos últimos jogos e esse ano o Botafogo não quer que esse filme se repita e nesse momento não está se repetindo, esse Botafogo de 2024 parece um time muito mais sólido do que aquele time de 2023, com muito mais uh, chance, com condições mais claras e concretas de conquistar o título brasileiro e tem jogado o melhor futebol do Brasil. Botafogo hoje, de novo, apesar do placar apertado, 1 a 0 conseguido ali a fórceps nos últimos instantes da partida, fez por merecer, buscou o resultado, lutou muito, tentou, de todas as formas, vazar a defesa do Fluminense. Conseguiu graças a um erro, um erro infantil do Felipe Melo, que não vem jogando como titular, já faz algum tempo que entra em algumas partidas, demonstrou ali, naqueles poucos minutos, uma certa falta de ritmo, e isso acabou contribuindo, colaborando muito, para que o Botafogo fizesse o seu gol da vitória, gol do Luiz Henrique, repito, levando o time do Arthur Jorge, o glorioso, a 56 pontos no Campeonato Brasileiro. Olha, pelo que está jogando o Botafogo, estou achando que esse é o ano mesmo do glorioso. Não vai acontecer o que aconteceu no ano passado. E o jogo de hoje foi muito emblemático. Estava muito complicado. E há 50 minutos, o Luiz Henrique conseguiu desafogar esse, esse, esse time, essa torcida, fazendo 1 a 0 no Clássico, que é sempre uma vitória muito importante. 1 a 0 Botafogo. Mais líder do que nunca, como diriam os locutores de antigamente. E está merecendo ser campeão. Então tá aí pessoal, foi a repercussão da vitória do Botafogo 1 a 0 sobre o Fluminense. Agora foco total na quarta-feira, onde teremos aí partida de volta da Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro.